ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட தமிழ் ஸ்கூப் சேனல் பேசுகிறது நான் உங்கள் விக்னேஸ்வரன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் தனக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக ஒரு வீடு இருக்கணும்னு இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு எட்டாக் கனியாக போயிடுச்சு அந்த எட்டாக் கனியையும் எட்டி பறிக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போது நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க நம்மளோட இந்தியாவில் அது என்ன அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நாம் போகிற வீடியோக்கான அப்டேட்ஸ் உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் அந்த எட்டா கனியை எப்படி எட்டி பறிக்கிறது அதுவும் ரொம்ப சுலபமாக அப்படிங்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வீடு கட்டுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் சதுர அடிக்கு பதினஞ்சு லட்சமாவது கண்டிப்பாக செலவாகும் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் திரட்ட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாத ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா எல்லாருமே அதிகபட்சம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லைனா லோ கிளாஸ் ஃபேமிலியாக தான் இருப்பாங்க அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அவங்களால் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை திரட்டி ஒரு வீடு கட்ட முடியும் கண்டிப்பாக முடியாத ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா அதிக செலவு ஆள் தேவை ரொம்பவே அதிகம் மெட்டீரியல் இப்போ இருக்க ஜிஎஸ்டி இன்னும் நிறையா இது இருக்கிறதுனால மெட்டீரியல் காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு ஆக அந்த ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிற ஒரு பரப்பளவில் பதினஞ்சு லட்சம் செலவில் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக பல பேரால் முடியாது தான் ஆனால் முடியும்னு பல ரிசர்ச்சில் ஒரு மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சி அந்த மெட்டீரியல் மூலிமா நாம் நம்மளோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் எல்லாமே குறைச்சி ஆள் தேவைகள் எல்லாமே குறைச்சி ஒரு பில்டிங் நமக்கு பிடிச்சமான ஒரு பெரிய பில்டிங்கை கட்டியே முடிக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப செலவு கம்மி தான் ஒரு ஆயிரம் சதுர அடிக்கு அதிகபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே செலவே ஆகாது இதுக்கான ஆள் தேவை ரொம்பவே கம்மி தான் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் ரொம்பவே கம்மி தான் நம்ம நார்மல் கன்வென்ஷனல் பில்டிங்கை கட்டுறது மூலிமா அது என்ன அது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஃப்ஆர்ஜி இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜிங்கிறத பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் ஜிஎஃப்ஆர்ஜிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைபர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கிப்ஸம் அதாவது கிப்ஸம்ங்கிற ஒரு வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு அதில் காங்கிரீட்டையும் சேர்த்து அந்த காங்கிரீட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி கிளாஸ் ஃபைபரையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆட் பண்ண ஒரு கலவையை வந்து பேனல் அதாவது ஒரு வால் பேனலாக ரெடிமேடாக செஞ்சு கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜியோட நோக்கம் இது மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங்கை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே முழுசாக நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணுங்கிற தேவையில்லை இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜிங்கிறது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் காங்கிரீட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக நீங்கள் ஒரு காங்கிரீட்டில் ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா சிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அது உங்களுக்கு எர்த் ஒர்க்குக்கு ஒரு ரிசிஸ்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அது ரிசிஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாது என்ன காரணம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி டிசைன் ஒன்று பண்ணணும் அதுக்குன்னு உங்களுக்கு தனியாக செலவாகும் ஆனால் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜிங்கிற இந்த பேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எர்த் ஒர்க்குக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதில் ரெசிஸ்டிங் பவர் இருக்குது அது எர்த் ஒர்க் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஷியர் வாலாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு எர்த் ஒர்க் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குது இதுக்கு தனியாக ஒரு டிசைனிங் வந்து அவசியம் இல்லை இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் போடணுங்கிற ரொம்ப அவசியமே இல்லை ஏன் எஸ்டிமேஷன் போடணும்னு பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் பில்டிங்கில் எஸ்டிமேஷன் நம்ம போட்டால் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு போதுமானதாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எஸ்டிமேஷன் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல் ரொம்பவே கம்மியாக விலை கம்மியாக வந்து கிடைக்கிறதுனால நம்ம வச்சுருக்க அமௌண்ட்டில் கண்டிப்பாக இந்த பில்டிங்கை ஒரு பட்ஜெட்டில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுவும் ரொம்ப சீக்கிரம் ஷார்ட் டைமில் இதில் பல ரிசர்ச்சஸ் வந்து இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இது நார்மல் காங்கிரீட்டோட ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா கம்பாரிசன் அதாவது கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கன்வென்ஷனல் பில்டிங்க்கும் ஒரு ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனலுக்கும் ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கம்பாரிசனில் நீங்களே வந்து பாருங்கள் அதாவது இது எது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குங்கிறத நீங்களே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்குவீங்க
நீங்கள் பார்த்த இந்த ரெண்டு இமேஜிலுமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் எது வந்து சிறந்ததுங்கிற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் காங்கிரீட்லேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா இதுலேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது காங்கிரீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவு உங்களுக்கு அதிகமாக இழுக்கும் அதுக்காண்டி அதை வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லைங்கிறது நான் சொல்லலை ஜிஎஃப்ஆர்ஜியோட இது இதுக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை வந்து குறைக்குது லேபர் காஸ்ட்டை வந்து குறைக்குது சீக்கிரம் வந்து டைமிங்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சம் வந்து குறைக்குது அதனால தான் அந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனலில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது ஜிஎஃப்ஆர்ஜியில் கட்டின பில்டிங்கோட இமேஜஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்த இந்த இமேஜஸ் அதை தான் வந்து அவங்க வந்து ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல் யூஸ் பண்ணி கட்டின இந்த பில்டிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாராவது உங்கள் சொந்தத்தில் யாராவது வீடு கட்டணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பிரத்யேகமாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்